Good morning to all. Welcome to my channel. Today we are going to study together about assessment of personality. So, before that, we need to know about what personality is. For all of us, the first impression we make of a person is by personality. We meet so many people in a classroom, in a society, maybe in the meeting, anywhere we go we met so many people and each person we make an impression and that impression we assume is the personality. Actually, there is no instrument by which we can measure personality. Assessment of personality means judging, evaluating and measuring the personality traits or general personality pattern possessed by an individual. So, personality assessment is the measurement of personal characteristic. We are measuring some personal characteristics or some traits of the personality we are measuring. It is very difficult to form a correct idea of one's personality from a single method or technique. So, we are going to discuss some of, some, some of the methods that we are used to gauge an individual's personality. So, some tests are interview, behavioral observation, projective test, objective personality test. These four personality tests are commonly used to assess the personality and personality assessment in healthcare settings can be helpful in identifying psychological aspects of physical illness. And it is also helpful in forensic sciences. So that we personality tests are not personality tests. we are personality tests, physical illness in the psychological aspects. Check it out. If a person has uh, physiological problems or physical disabilities, that may be affect mental, dis, uh, mental health also. Mental health is affected. So, in order to identify psychological aspects of physical illness, we can do physical uh, personality assessment. So, that is the one thing that we have to do. It is also helpful in forensic sciences. Forensic sciences are very important. These tests have been used to recruit people in the military. Military, foreign countries, are recruited through personality test. In the situational stress test, an individual has to react to various stressful, frustrating or emotionally disruptive situations. So that we have to emotional abilities of our personality test. So what we have to do is Interview under projective techniques and assessment test गल अंडे अपे इतरे तरे लाये कारिंग लोग का नमक इंदा आणे इंदर चरिये रीडीले उन्हें नोका अपन नमला आदि नोकन दे interview आणे this is the most common method of judging personality नमलोरे personality ने विले इतुम्बो एच्चू माहदिम नमले चेयी ना कारी में इंदन 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 वारनी चेन्ने गिल that may be a common method दोरे common method आणे नमले life फिल्म नमले ओरे आला विले इतुन्दे through this conversation नमले conversation लो we are going to do an application for an institution and we are going to do an interview for the job interview. We are going to do an organization for the job interview. We are going to do an interview for an interview. This is the most common method of judging personality. And the aim of the pers uh, interview, this personality assessment is to collect information about an individual's characteristics and behavior, their interest, their assets and their weakness, their strengths, etc. 
അപ്പോൾ അവരുടെ അസറ്റും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പീപ്പിൾ വേർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ടു എലിസിറ്റ്സ് ഫാക്ട്സ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളിൽ നിന്നും ഡാറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സോ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൺ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ മേ ബി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലേ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് അതായത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നും പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷൻ ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ബിഹേവിയർ ദെൻ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് Projective techniques is the method involves ambiguous and unstructured stimuli which can be interpreted in different ways it enables individual to project their internal feelings maybe attitude maybe needs or values on the test stimuli actually ee oru projective technique ennu parayittundengile korche അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അവരുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഫീലിങ്സും ഇൻറ്റേണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും അതുപോലെ അവരുടെ നീഡ്സും വാല്യൂസും ഒക്കെ വാല്യൂസും ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് തീമാറ്റിക് അപ്രിഷ് ആ പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റോച്ചാക് ഇങ്ക് ബോ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തീമാറ്റിക് എ പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് തീമാറ്റിക് എ പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹെൻട്രി മുറൈ ദിസ് ടെസ്റ്റ് അലോസ് പീപ്പിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രൂ സ്റ്റോറീസ് ദ മേക്കപ്പ് അബൌട്ട് ആംബിഗ്യസ് സീൻസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് സോ നമ്മൾ അ പെർസെപ്ഷൻ മീൻസ് അന്തർബോധം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് കാർഡ്സാണ് അപ്പം ആ കാർഡ്സിൽ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പീപ്പിളിൽ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദീസ് ആർ ദ കാർഡ്സ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഷോൺ വൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ആസ്ക് ടു റൈറ്റ് ഓർ കം അപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ പിക്ചർ what happened before what are this people thinking and how they are feeling and how does angana kore questions aa kaadu aite nammal chodikkum aa chodikkunna chodyangalukkokke kaad kanda ore ormayile alle kanda kaadine vechittu avarude perception avarude perceptive reethiyil avarkku ore story undaakam appo a person with high need for power may come out with this തീം ഇൻ ദ സ്റ്റോറീസ് അപ്പോൾ അവർ മെനയുന്ന അതായത് അവർ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്റ്റോറീസിൽ അവരുടെ ഇന്നർ ഫീലിങ്സും നീഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് തീമാറ്റിക് എ പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാർഡ്സ് കൊടുക്കും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണിനെ കാണിക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം അതാണ് തീമാറ്റിക് എ പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റോച്ചാക് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എ ടെസ്റ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടെൻ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഹെർമൻ റോച്ചാക്ക് ദാറ്റ് സീക്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പേ പീപ്പിൾസ് ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് ബൈ അനലൈസിങ് ദെയർ അപ്രിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓഫ
ഇൻബ്ലോട്ട് അതായത് പത്ത് പിക്ചേഴ്സ് പേഷ്യൻസിനെ കാണിക്കും അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം റെഡും ബ്ലാക്കും ചേർന്നതാണ് മൂന്നെണ്ണം മൾട്ടി കളേർഡ് ആണ് അങ്ങനെ ദ സബ്ജെക്ട് ഈസ് ആസ്ക് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർഡ്സ് ആൻഡ് ക്വിക്ക്ലി റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ദ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് റിമൈൻഡ്സ് ഹെ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഓൾ ദ ടെൻ കാർഡ്സ് ദ സബ്ജെക്ട് ഗോസ് ഓവർ ദ കാർഡ്സ് എഗെയിൻ ലോങ് അലോങ് വിത്ത് ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലോട്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് ഈച്ച് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഓരോ റെസ്പോൺസിനും ഓരോ സ്കോർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ആ പത്ത് പിക്ചേഴ്സും പത്ത് പിക്ചേഴ്സും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിലത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അതായത് അഞ്ചെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം റെഡും ബ്ലാക്കുമാണ് പിന്നെ അതിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം മൾട്ടി കളേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പത്തെണ്ണം പേഷ്യൻസിനെ കാണിച്ചിട്ട് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ആ പിക്ചർ കാണുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും പറയും അപ്പം നമുക്ക് അവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് സ്കോർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വൺ വേ ഓഫ് അസസിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി is to ask individual to respond a self report or inventory these inventories are objective measures or relatively stable and enduring characteristic of a person they are used in job recruitment job recruitment inum counseling inum career planning inum okay aanu nammal personality inventories allengi personality objective personality tests use cheynathu appo ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എൻജോയ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ് വിത്ത് ന്യൂ വെയ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കും സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി എഗ്രീ ഇൻ ഐദർ എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ചൂസ് ദെയർ ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കോർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എം എം പി ഐ വിച്ച് മീൻസ് മിന്നസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി അത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നൊരു ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്കെയിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യൂ സോട്ട് ദെൻ അനദർ വൺ ഇസ് എം ബി ടി ഐ വിച്ച് മീൻസ് മേയേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ സ്കെയിൽ ഫോർ സ്കെയിൽ മെഷറാണ് മേയേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എം ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ടെസ്റ്റ് എം എം പി ഐയിൽ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴോളം ടെസ്റ്റുകളും ടാസ്കുകളും ഉണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം എടുക്കുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് മിന്നസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സോ ഫാർ വി ഡിസ്കസ് റിഗാർഡിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി മീൻസ് മീനിങ് മീൻസ് ജഡ്ജിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് മെഷറിങ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഓർ ജനറൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ആർ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നാല് ടൈപ്പാണുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അങ്ങനെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൾട്രേഷൻസ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ആൾട്രേഷൻസ് റെഫർ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ
അയാളുടെ നോർമൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഇൻട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മാറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സാണ് അതായത് ആൾട്രേഷൻ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബിക്കം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു ഓ മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് മേ ബിക്കം ഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബിഹേവിയർ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ദീസ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ആൾട്ടർ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ ഓൺ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് that may be including separate name or personal taste childhood trauma യും അതുപോലെ തന്നെ അബ്യൂസും ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് അവർ പല സമയത്തും പല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം ആറ് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി അറുപത് വയസ്സുകാരിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ആക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പല സിനിമകളും ഇതിനോടകം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബിക്കം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് മേ ബി മേ ബി ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് രണ്ടോ അതിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരാളിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ ഓർ അബ്യൂസ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയ്മോ ടെററോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ട്രോമയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൾട്ടറേഷൻ ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ക്രോണിക് ആൽക്കഹോളിസം പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിലും നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു കൺഫ്യൂഷൻ ഗ്രൂമിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓർ വയലൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്ന ഒരാൾ കള്ളു കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൾട്ടറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ മെമ്മറി ലോസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഒരു മറവി രോഗമാണ് അൾഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും അവർക്ക് ലെസ് ടോക്കറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിളായിരിക്കും പിന്നെ ഫോർവേഡ് ബെൻഡിങ് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോർ പേഴ്സണൊരു ഒരു കൂന പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീൻ്റെ ആൾട്ടറായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ട്രമ്മേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കൈ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേ ഷിവർ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ചാപ്റ്റർ ഇതോടുകൂടി കഴിയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അൾട്രേഷൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് താങ്ക് യു